друзья, всем привет. Думаю, что правильным решением будет мне в первую очередь попросить прощения за то, что пропал из вашей ленты на долгие полгода. Надеюсь, что данное отсутствие было разовым, и я продолжу вести свой канал и радовать вас новыми обзорами авиаперелетов. На сегодняшний день не могу обещать, что регулярность выпусков будет как и прежде. У меня отснято несколько интересных обзоров, которые я выпущу в ближайшее время. А далее я буду стараться выйти на прежний режим с показом одного обзора в неделю. Давайте теперь ближе к нашему сегодняшнему рейсу. В середине июня национальный перевозчик Аэрофлот резко увеличил количество рейсов по дальневосточным направлениям. И для заполнения своих бортов запустил беспрецедентную акцию с низкими ценами по данным маршрутам, которые действовали до конца июня. Стоимость билетов составляла от 6 до 8 тысяч рублей в каждое направление. И я, недолго думая, сразу купил заветный квиток из Москвы в Магадан, так как меня неоднократно просили в комментариях под видео отснять именно этот рейс. Летим мы сегодня на самом комфортабельном Боинге 3 семерки группы компании Аэрофлот. Да и вообще на самом комфортабельном в нашей стране. Обязательно включите субтитры под видео на нужном языке. И вы точно узнаете, почему именно этот борт имеет право носить такое почетное звание. Сразу немного о неприятном. В очередной раз убедился, что даже самые надежные и крепкие взаимоотношения могут рухнуть ежесекундно. Когда-то я считал площадку YouTube самой удобной и самой совершенной для авторов видеоконтента. Точнее, я и сейчас так считаю. Однако сам YouTube оказался с гнильцой и решил не сотрудничать с русскоязычной аудиторией в плане рекламы и монетизации контента. Мое увлечение в виде перелетов и съемок авиаобзоров занимает огромное количество времени и отнимает круглую сумму денег. Ранее часть средств компенсировал сам YouTube, однако теперь это реализовать невозможно. Поэтому с сегодняшнего видео и во всех последующих я буду вставлять номер карты Сбербанка всплывающим окном и указывать данные реквизиты в описании под видео. Если вам нравятся мои обзоры и вы готовы помогать с развитием канала, то можете отправлять свои донаты напрямую. Все средства пойдут на покупку билетов по редким направлениям и в отдаленные аэропорты.
Информация о транспортной безопасности, а также о правилах поведения пассажиров на борту размещена в бортовом журнале.
Господа, время пути до Макадана 7 часов. В полете мы предложим вам напитки питания и ассортимент товара Sky Shop. На время обслуживания питания просим вас провести с пикой для слоя вертикальное положение. Информация по использованию электронных устройств на борту предоставлена в портовом журнале. Демонструкции по безопасности. Не оставляйте электронное устройство без присмотра во время зарядки. Когда вы не используете его, отключите. Туалетные комнаты для пассажиров класса «Эконом» расположены в средней и хрустовой частях самолета. Перед посещением туалетной комнаты убедитесь, что не горит индикатор «Туалет занят». Для вашей безопасности рекомендуем оставлять ремни за стекнутыми, когда вы сидите. Предлагаем вам стать участником программы для достоинства. Для постоянных клиентов Аэрофлот Бонус. Подробная информация представлена на сайте Аэрофлота. Уберите внимание. Дамы и господа, мы командиры Мазарь на высоту 10 тысяч метров. Теперь образом на пол минус 50 градусов. На счет на верх перемотивного пункта. Сокол. В 11 часов утра. Время место на рейс 2 минус 80 часов.
Your reminder the aircraft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to the flight mode or switched off. Your seat is in a bright position, your tray table is stored, your seat ball is fastened. Thank you.
Магадан. Наш самолет совершил посадку в городе Трудовой Доблести Магадан. Аэропорт Сокол имени выдающегося бойца Владимира Семеновича Высоцкого. Местное время 10 часов 55 минут. Разница во времени между Москвой и Магаданом плюс 8 часов. Температура воздуха плюс 8 градусов по Цельсию. Просим вас оставаться на своих местах за стегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Обращаем ваше внимание, что при этой подушке являются собственностью авиакомпании. Просим оставить Хорошо. их на вашем кресле. Пассажиров салона класса «Бизнес» мы пригласим к выходу в первую очередь.